കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് കോൾസ് ഫോർ ഹാർമണി നോട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഓഫ് ദി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് it can be mainly classified into five important types the first one is geographic second one is governance third one is functions fourth one is financial and finally other arrangements and different group galaitana organizational structure and search cooperative society gale classify cheyittullathu adile onnamtha section nu parayunnathu geographic second section is governance third one is functions and fourth one is financial and the last one is other arrangements of the cooperative organizations ini adile nammal onnamathu parayan povunna part ennu parayunnathana geographic ennu parayunna classification il varunnathu geographic means the activities performed by a business organization is based on the area in which the business organization undertakes its business activities oru cooperative organization the constitution prakaram allekile adinde working structure prakaram adu etra areas ilana adinde duties perform cheyanayittu responsible aayittullade engile aa area serve cheyyunnadiniyana geographic ennu parayna classification aayittu cooperative society gale divide cheyittullade cooperatives differ in structure and size and according to which it can be classified into two important categories one is local cooperatives and second one is regional cooperatives nammal nartha parna polulla oru classification alla governance inde adisthanathil parayunnathu നേരത്തെ നമ്മൾ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പ്രൈമറി സൊസൈറ്റി അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ളത് സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ളത് ആൻഡ് പഞ്ചായത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തന പരിധി വരുന്നതിനെയാണ് ബോട്ടം ലെവൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ദി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ് കാറ്റഗറീസ് നെയ്മിലി ലോക്കൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് റീജിയണൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ദി ലോക്കൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ആർ വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വൺ ഓർ ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം പ്രവർത്തന പരിധി ഒതുക്കുന്ന കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ലോക്കൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ദുർലഭം ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണെങ്കിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ബെനിഫിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന പരിധിയായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെയാണ് ലോക്കൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദി റീജിയണൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഹാവിങ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ അണ്ടർടേക്ക് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾസോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തന പരിധി വരുന്ന കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ബൈ ദ ടേം ദ റീജിയണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണ് ലോക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ബൈ ദ ടേം റീജിയണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗവേണൻസ് നമ്മള് കുറെ ഗവേണൻസ് റൂൾസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗവേണൻസ് ഫോർ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടൈപ്സ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ ഗവേണൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ഈസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദി മിക്സഡ് ടൈപ്പ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദിസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് വൺ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ആൻഡ് വൺ മാനേജർ ടു പെർഫോം ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ബൈ കോഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോ മെനി ബ്രാഞ്ചസ് അണ്ടർ വൺ സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൻട്രൽ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് സെൻട്രൽ ഓഫീസിൽ ഒരു മാനേജറാണ് അതിന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു സെൻട്രൽ ഓഫീസ് ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റിയിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ബിസിനസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ മാനേജർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓരോ പ്രത്യേക പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെഡറേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഡിഫറ സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺസ് വിത്ത് വൺ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പല ടൈപ്പിലുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പല വിധത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേണിംഗ് ബോഡി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ പദവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഇനി ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് മലപ്പുറം ജില്ല മുഴുവൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഹയർഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതായത് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് വേതനം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജറെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഓൾസോ ഈസ് പെയ്ഡ് ഹോണററിയം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൈ ലോ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് അവർക്കും വേതനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈ ദ ടേം ഹോണററിയം അപ്പൊ ഹയർഡ് മാനേജേഴ്സ് ഹയർഡ് സ്റ്റാഫ് അതേപോലെ തന്നെ പെയ്ഡ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഓഫ് ദി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മീൻസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗോസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇത് മൂന്നിനും മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഗവേണൻസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് നെയ്മിലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഫെഡറേറ്റഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഫൈനലി മിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ബൈ എ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസസ് ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഓഫ് സർവീസസ് ടു ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു മീറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രസൻ്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഫാർമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫാർമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് നിർബന്ധിതരാകുന്നത് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് തയ്യാറാകുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാർമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ മാർക്കറ്റിൽ
ഉണക്കി ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും പച്ചയിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും തമ്മിൽ പ്രൈസിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അടയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയും അതിന് പകരം അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള സുഗന്ധ പായക്ക് പായ്ക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വിൽപ്പന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നെല്ല് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് അരിയാക്കിയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ചില ചില കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്കാണെങ്കിൽ ഫാർമേഴ്സിന് ബെറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഈ പറയുന്ന കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല മിൽക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വൂൾ കോട്ടൺ പാക്കിംഗ് പ്ലാന്റ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് തുടങ്ങി ഫാർമേഴ്സ് എന്തൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മുഴുവൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് സോറി അത് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെയുള്ള ക്ഷീര കർഷകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാല് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാലായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അതിനെ തൈരായിട്ട് മോരായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഘീ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് അതിനെ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസും ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാല് ഫാർമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫാം പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡാറ്റ ആക്ടിവിറ്റി അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ഏജൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ കർഷകർക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വില കിട്ടുന്നില്ല അവർ കിട്ടുന്ന വിലക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടം സംഭവിക്ക നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള പരാതി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കർഷകര് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യം വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനാവശ്യം വരുന്ന വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പർച്ചേസിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് സീഡ്സ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഫ്യൂൽ കാറ്റൽ ഫീഡ് തുടങ്ങി പല പല കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ കന്നുകാലികളെ വളർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വളർത്തൽ താറാവ് വളർത്തൽ പന്നി വളർത്തൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ലോക്കലായിട്ട് താമസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കന്നുകാലികളെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി കോഴികളെ തറാവുകളെ ഒക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അതിന് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തീറ്റ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫീഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണ് അതേപോലെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതായിട്ടുള്ള വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ കർഷകർക്കൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലല്ല മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും
ഇപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മെഷീനറിയുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു കർഷകന് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത്ര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി വാങ്ങിയിട്ട് കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് വാടകയ്ക്ക് മണിക്കൂറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മെഷീനറീസ് പവർ ടില്ലർ ട്രാക്ടർ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം എതി യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നതായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിതമായിട്ടുള്ള ഹയർ ചാർജസിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കർഷകർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സർവീസസ് സം അഗ്രികൾച്ചറൽ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊവൈഡ്സ് സർവീസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫാം കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ്സ് ജനറൽ സർവീസസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതായിട്ടുള്ള ജനറൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ആകമാനം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെയും എയിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡിംഗ് സർവീസസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ദ ജനറൽ പബ്ലിക് അതാണ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിലും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് എനി ആക്ടിവിറ്റി ഐതർ സ്റ്റോക്ക് ഓർ നോൺ സ്റ്റോക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻസ് capital is required for its functioning and so the capital of the uh, cooperative organizations can be collected from the members of the cooperative society and uh, it can avail the assistance from the government uh, and from other cooperative organizations and uh, local government organizations also are responsible to contribute to the capital of the cooperative organizations ed സ്ഥാപനത്തിനാണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മിക്കവാറും ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്കും ഒന്നും തന്നെ ഈ മെമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് വാങ്ങിക്കാം മറ്റുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്ന് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് എടുക്കാം ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ദ കാൻ ഇഷ്യൂ ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലാണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് and next is other structural arrangements and uh, the first one is subsidy provided to the cooperative organizations for undertaking their activities smoothly by the government government provide in the type plus subsidy under other work than a cooperative society color and then like clark are the word the color on a curtis a made over a default to go down the theory that again and then get it they are also provided with the subsidy of a cooperative society will cook it on the subsidy government to provide in the type plus subsidy are they both than a cooperative society color member mara clark are good provide in the type plus subsidy and next is മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇൻ കോമൺ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
with the help of all cooperative society a marketing agency can be commonly constituted pala pala agricultural products dispose cheyunadinu vendi prathekam prathekamayite marketing agency kale constitute cheyunadinu pagaram onno rando marketing cooperative society kal orumichu jarnattu oru prathega sthalathu agriculturist aayikkala aalkaru produce cheyuna allekil industrial cooperative society kal produce cheyuna ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ക്യാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇൻ കോമൺ ആൻഡ് തേർഡിലി ദി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പേഴ്സൺസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്യാരിയിങ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ജോയിൻ ടുഗദർ ആൻഡ് അണ്ടർടേക്ക് ദർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോമൺലി അതാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്പോയിൻറ്റ് contracting agents for the collection and disposition of the uh, products produced by the cooperative societies and uh, it can also provide private dealers for the sales uh, as franchisee for keeping of the records uh, and for dealing with the activities undertaken by the cooperative organizations appa dealers ne vanengil appoint cheyam contractors ne vane contracting agents ne vanengil appoint cheyam adha ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അതേപോലെ തന്നെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനി റിലേഷൻഷിപ്പ് മറ്റുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ടു ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഗവേണൻസ് ഓഫ് ദി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് സ്ട്രക്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഓഡിറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അത് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് കോമൺ പബ്ലിക്കിന് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലയിരുത്തുന്നത് അതാണ് അബൌട്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം ഓക്കെ താങ്ക് യു